നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി ആൻഡ്രോയിഡ് ഇന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് കസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് കസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് തന്നെ പല പേരുകളിൽ ഓക്സിജൻ കളർ ഒ എസ് ഇ എം ഐ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് പിന്നെ എന്താണ് കസ്റ്റം യു ഐ അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ ടു ദിസ് വീഡിയോ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് നമ്മൾക്ക് പലർക്കും തോന്നുന്നൊരു സംശയമാണ് എന്താണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഭാഷയിൽ വാനില ആൻഡ്രോയിഡ് വാനില ആൻഡ്രോയിഡിന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് അതായത് ഏറ്റവും പ്യുവറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോം ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓക്കെ ഇനി സിമ്പിൾ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും വരുത്താതെ അതായത് അൺമോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ആണ് അതായത് ഗൂഗിൾ നേരിട്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഇറക്കുന്ന ഡെവലപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്ന നേരിട്ടായിട്ടുള്ള പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കസ്റ്റം യു ഐ ഞാൻ എന്തായാലും സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കസ്റ്റം യു ഐ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കസ്റ്റം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അത് മൊബൈൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡിനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് അവരുടെ കുറച്ച് പൊടിക്കൈകൾ ഇടും പൊടിക്കൈകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കസ്റ്റം സ്കിന്നുകൾ പിന്നെ യൂസേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫേസുകൾ കുറച്ച് തീംസ് വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പുറത്തുനിന്നുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അവരൊരു ഒരു സംഭവമാക്കി എടുക്കും അതാണ് കസ്റ്റം യു എന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോ ഈ കസ്റ്റം യു ഐ ആണ് നമ്മുടെ മിക്ക ഫോണുകളും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ മാനുഫാക്ചേഴ്സും ഓരോരോ മാനുഫാക്ചേഴ്സിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റം യു ഐ ആണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ കസ്റ്റം യു ഐൻ്റെ പേര് എക്സ്പീരിയൻസ് യു ഐ എന്നാണ് എച്ച് ടി സിൻ്റെ സെൻസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ നമ്മുടെ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഓയൻസ് എന്ന് പറയും ഒപ്പോ ആണെങ്കിൽ കളർ ഓയൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഷവമി ആണെങ്കിൽ മീ യു ഐ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനികൾക്ക് ഓരോരോ കസ്റ്റം യു ഐയും സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഉണ്ട് നമ്മളെ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോഡ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു കസ്റ്റം യു ഐ എന്താണെന്നും കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു സംശയമായിരിക്കും ഞാൻ ഏത് ഫോൺ എടുക്കണം ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉള്ള ഫോൺ ഞാൻ എടുത്താലാണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടുക സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കസ്റ്റം യു ഐനെയും സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിനെയും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ അപ്ഡേറ്റ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലേക്കായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളൊരു അപ്ഡേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരും അതേസമയം കസ്റ്റം യു ഐ ഉള്ള ഫോണിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് വളരെ പതിയെ വരത്തുള്ളൂ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ ഈ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തു വിട്ടതിന് ശേഷം അതിന് പുറത്ത് കുറച്ച് പണികളും മിനുക്ക് പണികളൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് കസ്റ്റം യു എൽ വരുള്ളൂ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോഡ് ഫോൺസിൽ വളരെ സ്പീഡായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് വരും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോട്ട് വേസ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ബ്ലോട്ട് വേസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ കുറവാണെന്നുള്ള ഇല്ല ഉണ്ടാകില്ല കാരണം വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവറസ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് അതിനകത്ത് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും നേരത്തെ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾ അല്ലായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ വിവോൻ്റെയോ ഓപ്പോൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷവോമിൻ്റെ ഫോൺ വരെ വാങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിനകത്ത് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ
കുറച്ചൊരു നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും കാരണം വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ മെനു ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഹോണറിൻ്റെ മെനു എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു മെനുവായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനില്ല ഹോം സ്ക്രീനിൽ തന്നെയാണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഈ ഒരു കസ്റ്റം യു ഐ ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഈസ് ഈസി ടു യൂസ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് വളരെ ഈസിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാരണം വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ലാഗുകളൊന്നും വരത്തില്ല സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ലാഗുകളാകാറില്ല ലാഗ് ആകില്ലെന്നല്ല ഇതിനകത്ത് ലാഗിങ് കുറവായിരിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്ലോട്ട് വേഴ്സ് ഒക്കെ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വർക്ക് ആകും അതാണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഗുണം അതേസമയം കസ്റ്റം യു ഐ ആണോ കസ്റ്റം യു ഐയിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലാഗുകൾ വരും ഫോൺ ചൂടാകും ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റക്ക് ആകും അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റക്കായി വർക്ക് ആകാതിരിക്കും ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഓഫായി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഷട്ട് ഡൗൺ ഒക്കെ ആകുക അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കസ്റ്റം യു ഐയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിന് പോയാലും ഏതൊരു വേർഷനിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡുള്ള ഫോണുകൾ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ് എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എല്ലാ ഫോണിലും കൊടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ചില ഫോണുകൾ മാത്രം നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പിക്സലിലും പിന്നെ ചില ചില ഫോണുകളിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളു മോട്ടോറോളേൻ്റെ ഒരുപാട് ഫോണിൽ കൊടുത്തിരുന്നു നോക്കിയേൻ്റെ ഫോണുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ചില ഫോണുകളെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ലത് കസ്റ്റം യു ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഇതിൽ കാര്യം അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് വേണ്ടി ഞാൻ വരുന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക് സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക അവരുടെ പേര് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക് നല്ലതാണെങ്കിൽ സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഡോണി ടോജോ സൈനിങ് ഔട്ട് വിത്ത് ക്യാമറ വെച്ച് അഞ്ചറിൻ ബൈ ടേക്ക് കെയർ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ കട സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ലേബർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ